മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതാപാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കടത്തുമല്ലോ ആ മുൻകറും നക്കീറെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ കബറിന്റെ അകത്ത് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലവിടെന്ന് പറയുകയാ കബറിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് കബറെന്ന് പറയുന്ന വീടിന്റെ അകത്ത് കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യര് എങ്ങനെയാണ് കബറ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ ആ കബർ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാവിലെ <laughs> ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിപ്പറമ്പില് കബറിനകത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച കബർ ഞെരിക്കുമോ ഞെരിക്കില്ലേ പറ ഞെരിക്കുമോ ഞെരിക്കില്ലേ ഈ മാനോട് കൂടിയല്ലേ മരിച്ചേ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ച മനുഷ്യനല്ലേ ഈ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കബറി കൊണ്ടുവെച്ച കബർ ഞെരുക്കോ എന്തേ മിണ്ടാതിരിക്കണ പറ ഞെരുക്കുമോ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ ഇപ്പൊ മരിച്ചേ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യനല്ലേ താഴമ്പക്കുള്ള ആളല്ലേ ഹാജിയാരല്ലേ പള്ളിക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത ആളല്ലേ കബർ ഞെരുക്കോ ഞെരുക്കും അതങ്ങനാ കബറിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പോലീസ് ജയിലിൽ പോകുന്നവർ പറയത്തില്ലേ വലത് കാല് വെച്ച് കയറിയാലും വടി ഇടത് കാല് വെച്ച് കയറിയാലും വടി രണ്ട് കാല് വെച്ച് ചാടി കയറിയാലും വടി അതങ്ങനാ കബറിന്റെ സ്വഭാവം ആ കബർ ഞെരുക്കും ഒരാളും രക്ഷപ്പെടൂല ഒറ്റ ഒരു പെണ്ണു മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു ഇമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ലോകത്ത് കടന്നു വന്നവരിൽ നിന്ന് കബറിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു പെണ്ണു മാത്രം അത് അവരുടെ പവറ് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ പവറ് കൊണ്ടല്ല ഫാത്തിമാബിന്ദ് അസദ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹ മഹാനായി അലിയു ബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹുവിന്റെ ഉമ്മയാ ഫാത്തിമാബിന്ദ് അസദ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹ പ്രവാചകന്റെ വളർത്തുമ്മയാ തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ വളർത്തുമ്മ ഈ ഫാത്തിമാബിന്ദ് അസദ് റതി അള്ളാഹു താലാനകം മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ വസ്ത്രം മൂരി കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി കടന്നു എന്നിട്ട് ആ ചെയ്തു അല്ല എന്റെ ഉമ്മയെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല എന്റെ ഉമ്മാന കബറ് ഞെരിക്കല്ലേ അല്ല കബറിന്റെ അതാപിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണ എന്ന വസ്ത്രം മൂടിയിട്ട് ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം കബറിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ മഹദി രക്ഷപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു മുഖീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാതെ ആരെ കൊണ്ടുവെച്ചാലും മഹാനായി നബിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ തന്റെ പൊന്നാര മകളുടെ മയ്യത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കരയ എല്ലാരും ചോദിച്ചു എന്തിനാ നബിയെ കരയണേ എന്റെ മകളെ കബറ് ഞെരുക്കിയപ്പോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വിളിച്ച വിളി കിഴക്കു മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെ കേട്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ മയ്യത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പറ എന്റെ മോൾ ഇതിനകത്ത് കടന്ന് കരയുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ മഷിരിക്ക് മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ കേട്ടു എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ വിളിയൊക്കെ എവിടെ കേൾക്കുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ വിളി എവിടെ വരെ കേൾക്കുമായിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറ് ഞെരുക്കും രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ നിസാ ചെറുതായി ഞെരുക്കുന്നവൻ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ തുമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടെ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ കബറിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ വരും മലക്ക് വന്നിട്ട് വിളിച്ചങ്ങോട്ട് ഉണർത്തു എഴുന്നേക്കടാ സഹാജ എഴുന്നേക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കടാ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് പറയും പടച്ചോനെ എഴുതടാ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് മുഴുവനും നീ എഴുത് എന്നോട് പറയും എഴുതാൻ പേപ്പർ ഇല്ലല്ലോ കഫൻ തുണി കീറിയിട്ട് പറയും എഴുതലാ സിറാജേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി കഫൻ തുണി വലിച്ചു കയറി കൈ തരും പടച്ചവനെ പേപ്പർ കൈ കെട്ടി പേന ഇല്ലല്ലോ എഴുതിക്കോടാ കൈയുടെ വിരളുകൊണ്ട് നിന്റെ കൈയുടെ വിരളുകൊണ്ട് എഴുതടാ ആ കഫൻ തുണിക്കകത്ത് സിറാജ് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ചെയ്തിയത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും സ്വന്തം കൈകണ്ട് 
ഞാനും നിങ്ങളും കബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് കടത്തുമ്പോ മുൻകറും നഖീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മലക്ക് കബറി വന്നിട്ടങ്ങട്ട് പറയണ കാര്യം എഴുതപ്പെട്ടെന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നീ എഴുതണം നീ നിനക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഈ മരിക്കുന്ന സമയം വരെ നീ ചെയ്തത് മുഴുവനും പേപ്പറിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കഫൻ തുണിയുടെ മുകൾ നമ്മൾ പേന കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എഴുതും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുന്നു എഴുതി എല്ലാം ഓർമ്മയോടുകൂടി അപ്പ ചെയ്തത് പോലെ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാകും മുപ്പതും നാപ്പതും അൻപതും അറുപതും വർഷക്കാലം ചെയ്തത് മുഴുവനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എല്ലാം എഴുതി കഴിയുമ്പോ അതങ്ങട്ടൊരു അങ്ങോട്ട് നല്ലതുപോലെ കെട്ടിയിട്ട് സ്വന്തം കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതി നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിടും അതിനുശേഷം ആ മലക്കുകൾ പോലും വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് മലക്കുകൾ പോലും വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മലക്കുകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ ാണ് പടച്ചവനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി ചോദിക്കുകയാണ് മറുപടി പറയണ്ടേ എത്ര പഠിച്ചു വച്ചാലും ഒരു കുട്ടിയുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ പക്ഷേ പള്ളിപ്പറമ്പില് കബറിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന മലക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ കഴിയണമെന്നില്ലല്ലോ കരുണ ചെയ്തവർക്ക് ഏത് കഴിയൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ പറയുമ്പോ ഈ മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ മാസത്തെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ മാസത്തെ നിനക്ക് ആദരിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ പാറടി മണ്ണിലെ കബറിന്റെ അകത്തു നിനക്ക് രക്ഷയാ ാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പരലോകത്ത് ഉടുതുണിയില്ലാതെ എല്ലാവരും കടന്നു വരുമല്ലോ സാധനയും എന്നെയും നിങ്ങളെയും മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ പോലും നട്ടനായി കബറടക്കാറില്ല നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് പടച്ചുറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ജനങ്ങള് കടന്നു വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ നർത്തനായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടത് പോലെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഉടുതുണിയില്ലാതെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വസ്ത്രമില്ലാതെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കടന്നു വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ശാബാൻ മാസത്ത് ആദരിച്ചവനെ ആ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചവനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഉടുതുണിയില്ലാതെ റബ്ബു നിന്ന നിർത്തൂല അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് അറിയുമോ ജനങ്ങൾ മറന്ന ദിവസത്തെ ജനങ്ങൾ മറന്ന മാസത്തെ നീ ഓർത്തവനാ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് ഒരു വിശിഷ്ട വിഭാഗം കടന്നു വരികയാ ഞാനും 
ഞങ്ങളെ മുടുതുണിയില്ലാതെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ കടന്നു വരുന്നു അവറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിവിഐപികളെ പോലെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാട് അവരാരെന്നറിയുമോ എന്റെ മാസത്തെ സ്നേഹിച്ചവരാ എന്റെ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചവരാ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നാലാമത്തെ പുതിയവരം മറച്ചവരായി കടന്നു വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിബലം കേട്ടോ അന്ന് പതിബലം കേട്ടോ മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പതിബലമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിൽ അവർ യൂസുഫ് നബിയുടെ കൂട്ടുകാരാ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞല്ലോ അത് അള്ളാഹു സൗന്ദര്യത്തിന് മൂന്നായി വേർതിരിച്ചു ഒന്നാ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പകുതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കൊടുത്തു പിന്നെ പകുതിയുണ്ട് അതിന് ഒരു ഭാഗം യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ വന്ന കാൽ ശതമാനമാണ് അള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള സർവചരാചരങ്ങൾക്കും കൊടുത്തത് അത്രയും വലിയ സൗന്ദര്യമാനായ ിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ എന്ന് പറയുന്ന രാജകുമാരി കയറി പിടിച്ച യൂസുഫ് സുലൈഹയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ യൂസുഫിന് നടന്നു പോകുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന സുലൈഹ ആ പോകുന്നത് മനുഷ്യനാണോ മലക്കുകളാണോ പണച്ചവനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി സുലൈഹയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിച്ച യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാമിന്റെ ഗ്ലാമർ കണ്ടിട്ട് കയ്യിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് ആപ്പിള് മുറിക്കുന്നതിന് പകരം തന്റെ കൈവിരലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സലാ യൂസുഫ് നബിയുടെ കൂട്ടുകാരാ സ്വർഗത്തിൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ കൂടെയാ ആദരിച്ചവനുണ്ടല്ലോ ഈ ശാബാനിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചവനുണ്ടല്ലോ അവൻ അന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനായ അയ്യൂബിനബി അലിഹിസലാസ് പോലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയാ ഇബിലീസിന് പോലും അസൂയ തോന്നിയാ പരിശുദ്ധമായ <laughs> മാസത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദര ആ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പുണ്യമായ ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മളുടെ സർവരുടെയും മാമലകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സർവ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ദിവസമുണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന രാവ് ആരാവിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ആ ദിവസത്തെ ആദരിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമ തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നന്ദുപ്പ വല്ലാത്ത വിയർപ്പ് അറ്റാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പും വിയർക്കുമെന്ന അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വിയർപ്പുണ്ടോ നല്ല വിയർപ്പുണ്ടോ പറ വിയർപ്പുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്ത് വിയർപ്പില്ലേ പരലോകത്ത് വിയർപ്പിനകത്ത് മുങ്ങിയാ നിൽക്കണത് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇതെങ്ങും ഒന്നുമല്ലേ ഗാദി ഇവിടെ വിയർപ്പിന്റെ അകത്ത് മുങ്ങുന്ന രംഗം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിയർപ്പിന്റെ അകത്ത് മുങ്ങുക ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു നിൽക്ക അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാന് പതിനഞ്ചാം രാവ് ബറാത്തിന്റെ രാവ് 
അള്ളാഹു ഹയാത്താക്കാൻ ഭഗീന്ദ്രമാറാകട്ടെ ആ ദിവസത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകളുണ്ട് അല്ലെ അസ്മാവുൽ ഹുസന അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭഗീന്ദ്രമാറാകട്ടെ അറിയോ അറിയോ അസ്മാവുൽ ഹുസന അറിയോ കാണാതറിയോ കാണാതറിയോ നിങ്ങൾ പറയറ എന്ത് കാക്കാമ എന്താ പഠിക്കാത്ത ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാലോ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ പാട്ട് കേട്ട ഇപ്പൊ പറയും ഉസ്താദ് അത് ഇന്ന പാഠത്തിലാണ് അത്ര ഓർമ്മയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയ കൂടെ നമ്മൾ പാടും അത്രയും ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് അറിയതിന്റെ മഹത്വം അവിടെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അസ്മാവുൽ ഹുസന എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മഹാനായ സയ്യുദ് അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു താരാണ് ആ സഹാബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാരെങ്കിലും ഇതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അവന്റെ ദ്വായ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാമങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാ ചെയ്താൽ ആ ദ്വാ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചാലെ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നാൽ അവൻ നരകത്തി കടക്കൂൽ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ ആരെങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ ഒരു ദിവസം ഒരെണ്ണം വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം കാണാതെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതിയാ മതി അലഹമില്ല ഓർമ്മ വരും അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഉണ്ടാവുക അത് വലിയ മഹത്വമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല നമുക്കുണ്ടായ പറയും നമ്മുടെ പേരുകളൊന്നും പറയാതിരിക്കല അല്ലേ നമ്മുടെ പേരുകളൊന്നും പറയാതിരിക്കല ഓരോ വിളിക്കണ പേര് കണ്ട മാക്രി എന്നൊക്കെയാ ഓരോന്നിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പേരുകളൊക്കെ ഇരട്ട പേരുകൾ ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുടെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ചിരി വരും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചാം രാവിൻ ഈ ബറാഅത്തിന് അവൻ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ബറാഅത്ത് രാവൻ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ പേര് തന്നെ ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാന് പതിനഞ്ചിന് അവിടെ നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യവും നന്മയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിനമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാന നന്മയും ഐശ്വര്യവും നൽകുക എന്നതാണ് ആ ഒരു ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ബർഗത്ത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബിന്ദുക്കളിലേക്കും ലഭിക്കുക മലക്കുകളുടെ സാമീപ്യം മനുഷ്യന് ലഭിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ലൈലത്തുൽ ബറാ ലൈലത്തുൽ മുബാറക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേര് ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ എന്ന് പറയുന്നു ലൈലത്തുൽ കിസ്മത്ത് പങ്കിടുന്ന രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ സാബാന് പതിനഞ്ചിന്റെ രാവിന് അവിടത്തെ ഈ ആ ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേര് തന്നെ ലൈലത്തുൽ ഹിസ്മത്ത് പങ്കിടുന്ന രാത്രി അള്ളാഹു ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഒരു വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സർവ കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസം അതുകൊണ്ടാണ് ലൈലത്തുൽ ലൈലത്തുൽ കിസ്മത്ത് പങ്കിടുന്ന രാത്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവ കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലം അസറായിലെ റൂഹ് പിടിക്കേണ്ട ലിസ്റ്റ് ഇതാണ് കൈ കൊടുക്കും അള്ളഹീമാന്തരുമാറാകട്ടെ 
നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോ അറിയാം നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു വർഷക്കാലം റൂഹ് പിടിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കലല്ല വോട്ടിലിസ്റ്റ് പോലെ കൊടുക്കലല്ലോ വർഷാവർഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ശാബാൻ മുതൽ അടുത്ത ശാബാൻ വരെ ആരുടെയൊക്കെ റൂഹ് പിടിക്കണം ആരുടെയൊക്കെ റൂഹ് പിടിക്കണം ഓരോ മനുഷ്യന്റെ രിസക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മലക്കുകളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചാം രാവ് വറാത്തിരാവ് അള്ളാഹു മുഖീമാകട്ടെ മൂന്ന് ലൈലത്തുൽ പാവമോചനത്തിന്റെ രാത്രി ബറാത്തിരാവിന് ഉണ്ട മൂന്നാമത്തെ പേര് പാവമോചനത്തിന്റെ രാത്രി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്ന രാത്രിയാ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയേണ്ട രാത്രി ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഈ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രി അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അത് ലൈലത്തുൽ ലൈലത്തുൽ പാപമോചനത്തിന്റെ രാത്രി അങ്ങനെ തന്നെ ആ രാത്രിക്ക് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ നാലാമത്തെ പേരുണ്ടെന്നറിയുമോ ലൈലത്തുൽ ിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടല്ലോ പറയുകയാണ് അഞ്ച് രാത്രിയിലെ ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ അഞ്ചു ദിവസം ആര് ചെയ്താലും അള്ളാഹു തള്ളപ്പെടില്ല ഈ അഞ്ച് ദിവസം ഈ അഞ്ച് രാത്രികളിൽ ആരൊക്കെ പകലല്ല ഈ അഞ്ച് രാത്രികളിൽ ആരൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവന്റെ ദുആ അള്ളാഹു തള്ളപ്പെടില്ല എന്ന് ലഭിക്കുന്നാഹി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കോ നിങ്ങൾ പറ സ്വീകരിക്കോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ദുരാബത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉറക്കപ്പറ ഉണ്ടോ ഉറങ്ങരുത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് നീ ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ല ഈ മന്ത്രിമാറാകട്ടെ അല്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ല ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവായിരുന്നല്ലോ എത്ര പേര് ദുവാ ചെയ്ത് പറയണ്ട ആലോചിച്ചാ മതി കൈവക്കുവാണെങ്കിൽ ആരും കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് വലയിലെത്തു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വലയിലെത്തു ജുമാ ജുമയുടെ രാത്രി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു വലയിലെത്തു ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി ദുവാ സ്വീകരിക്കുമോ പറ സ്വീകരിക്കുമോ സ്വീകരിക്കും ലൈലത്തുൽ ഖദർ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചു ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ വമാ അദ്രാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദിരി ഖൈറു മിൻ അൽഫ് ഷഹർ ഖുർആൻ പറയാം അത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദർ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചു എന്തിനു നമ്മളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു അറിയാം പക്ഷേ ലൈലത്തുൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചാൽ ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്ത് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കി തന്നില്ലേ അത മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ലൈലത്തുൽ ഖദർ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലൈലത്തുൽ ബറാഅത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിനന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഷാബാൻ റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴിനാണോ ആണോ അല്ല ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതൃകുമാറാകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു മൂന്ന് അള്ളാഹു ദുആ സ്വീകരിക്കുന്നു അവലു ലൈലത്ത് മിൻ റജബ് റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി എന്താ പോയാ റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ദുആക്ക് ജാപത്തുണ്ട് അന്നത്തെ ദുആ തള്ളപ്പെടില്ല എന്ന് മഹാനായി നബിയുനാർ റസൂലുള്ളാഹി അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രി ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാത്രി 
ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ ദ്വ അത് തള്ളപ്പെടില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ ചോദിച്ചു കൊള്ളുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രി അല്ലെ നാളെ പെരുന്നാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രാവ് ഈ ദ്വ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ദ്വ തള്ളപ്പെടാത്തതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ രാത്രി ജുമായിയുടെ ആ ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ രാത്രി മൂന്ന് റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഷാബാന് പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രി രണ്ടു പെരുന്നാളിന്റെ രാവുകൾ അള്ളാഹു നോക്കി മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ലൈലത്തുൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ രാത്രിയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ രാത്രിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വരുന്ന ഷാബാന് പതിനഞ്ചാ രാവുണ്ടല്ലോ ഉറങ്ങിക്കളയേണ്ട രാത്രിയല്ല നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാൻ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ പറയാ നിന്റെ വേദനകൾ പറയാ നിന്റെ കടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാ നീ മനസ്സിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സർവകാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പറയാനുള്ള രാത്രിയാണ് ഷാബാന് പതിനഞ്ച് പ്രാണത്തിന്റെ രാവ് ഉറങ്ങല്ലേ വാപ്പ മറക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ രാത്രിയാണ് നീ ഹയാത്താക്കേണ്ടത് സുഖിവരെ നീ മറക്കരുത് ആ ദിവസത്തിന്റെ പേരാണ് ലൈലത്തുല്ലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചാമത്തെ പേരെന്തെന്നറിയുമോ ലൈലത്തുൽ ഈദിൽ മലായിക മലക്കുകളുടെ പെരുന്നാളാ മലക്കുകളുടെ പെരുന്നാളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് രണ്ട് പെരുന്നാളുള്ളതുപോലെ മലക്കുകൾക്കും രണ്ട് പെരുന്നാളുണ്ട് നമ്മുടെ പെരുന്നാള് പകലിലാണെങ്കിൽ മലക്കുകളുടെ പെരുന്നാള് രാത്രിയിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നൽ മലായിക്കത്തി അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം ആ മലക്കുകൾ ഈദ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന രണ്ട് രാത്രികളുണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ ആരുടെ കൂടെ എന്നറിയുമോ കാഫിരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ തസ്മീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ തകുറ്റത് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതാ ലൈലത്തിൽ കതറിന്റെ രാത്രിയിലെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈലത്തിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഉറങ്ങുന്നവരെയല്ല കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെയല്ല മൊബൈലിൽ കുത്തുന്നവരെയല്ല സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയല്ല തമാശ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയല്ല നിസ്കരിക്കുന്നവരെ കാണാ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരെ കാണാ ദിക്കറുകൾ പറയുന്നവരെ കാണാ നരകമോചനം ചോദിക്കുന്നവരെ കാണാ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് കരയുന്നവരെ കാണാ അവരുടെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അവരുമായിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന രാത്രിയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഷാബാന് പതിനഞ്ചാ രാവുണ്ടല്ലോ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പേരെന്തെന്നറിയുമോ ലൈലത്തുഴിയതിൽ മലായിക ആറാമത്തെ പേരെന്തെന്നറിയുമോ ലൈലത്തു ഷഫാത്തിന്റെ രാത്രിയാ ഷഫാത്തിന്റെ രാത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് ശഫാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത പടച്ചറപ്പ് കൊടുത്ത രാത്രിയാ മതിയായ ഐഷാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാർഗ പറയുന്നു ഷാബാന് പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സുജൂതിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഐഷാബി വെറുതെ അള്ളാഹു താലാർഗ് 
റസൂല് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ മാത്തങ്ങൾ ആയിസാ ബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാനക പറയുന്നു പ്രവാചകൻ സുജൂതിൽ കടന്ന് കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യ ആ സമയത്ത് ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കു വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷഫായത്ത് വരുന്ന നരകമോചനം ഉണ്ട് നബി എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് എന്തിനാ നബിയെ സുജൂതി കടന്ന് കരയിനെ എഴുന്നേക്ക് നബിയെ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കു പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ദ്വാ കുറയുകയല്ല കൂടുകയാ കരച്ചൽ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അല്ല രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു വിട്ടു പോയി പറഞ്ഞു പിരിയിലേ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലെ പകുതി ആൾക്കാർക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയി പറ ഒന്നു പറഞ്ഞു മാറ്റമില്ല കരച്ചല അവസാനം അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു പോയി പറ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു അർഹത കൊടുത്ത രാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദിവസത്തിനെ കുറിച്ച് ലൈലത്തുൽ ഷഫായ ഷഫായത്തിൻ്റെ രാത്രി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത കൊടുത്ത രാത്രിയാണ് ഷാബാന് പതിനഞ്ചിൻ്റെ രാത്രി അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രവാചകന്റെ മാസത്തെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാത്ത നമുക്കത് കിട്ടുമോ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ മാസം എന്ന പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ മാസത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ആ ഷഫായത്ത് കിട്ടുമോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിന്റെ ഏഴാമത്തെ പേര് ലൈലത്തുൽ ബറാ ലൈലത്തുൽ ബറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പച്ച മലയാളം പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചീട്ട് നൽകുക എന്ന അള്ളാഹു നമുക്കീമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇലക്ഷനൊക്കെ അല്ലേ ഇലക്ഷനൊക്കെ അല്ലേ ഇലക്ഷനൊക്കെ കൊണ്ട് പത്രിക കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം ഇവൻ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചീട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലരുടെയൊക്കെ തള്ളാറുണ്ട് അല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഇങ്ങനെ പേരിടാനുള്ള കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ അള്ളാടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോവാ അല്ല ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു നിസ്കാരമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് ഖുർആനോതലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അല്ല ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇതെല്ലാം നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റയടിക്കല്ല ഓരോ ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിലും പരിശോധിക്കാൻ മലക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്തോ രാജ്യസഭയ്ക്കകത്ത് എവിടെങ്കിലൊക്കെ കോറ കയറണമെങ്കിൽ എത്ര എന്തിനാ പറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് ഏതെങ്കിലും ലുലുമാളി പോണെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര പരിശോധന മിഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ പരിശോധിച്ചിട്ടാ കയറ്റ എയർപോർട്ടിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം പരിശോധന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ പരിശോധന എന്തെല്ലാം മിഷീനകത്തൂടെ കയറ്റും കേട്ടുന്ന പെട്ടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം പരിശോധിച്ചു നോക്കും അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ടൊരു പരിശോധന എന്തെല്ലാം പരിശോധന അള്ളാഹുവിന്റെ ഏഴ് കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മലക്കുകളും ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കണ മലക്ക് ഒന്നേ നോക്കത്തുള്ളൂ അതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ വലിച്ചിളന്നേക്കും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് നോക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതുണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 കടന്ന് കടന്ന് എട്ട് കവാടവും കടന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ പരിശോധനയും കഴിഞ്ഞ് പത്താമതെ ഒരു സുബഹാനുള്ള പോലും അള്ളാടെ മുന്നിൽ എത്താറുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗുഡ് ബോയാണ് അലഹമില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ക്ലീൻ ചീട്ട് കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയാ ലൈലത്തുൽ ബറാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് സാരമായി തെള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് മഹാനായ ഇബിനു മഹാനായ മഹാനായ ഉമറുബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു മഹാനബറുകളുടെ ചരിത്രം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളോട് സംസാരിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആാനിലെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് തിൽക്കദ്ദാറുൽ ആഹ്റത്തിന് ജാലുഹ എന്ന്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം ഭാര്യ പറയ ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് കാരണം അള്ളാഹിന് അത്രയും പേടിയായിരുന്നു അത്രയും പേടിയായിരുന്നു മഹാനവരുകൾ ഒരിക്കൽ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു പേപ്പർ വന്നു വീണു ഒരു പച്ച പേപ്പർ ചരിത്രം പറയ ഒരു പേപ്പർ വന്നു വീണു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ക്ലീൻ ചീട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് വന്ന പേപ്പർ ആയിരുന്നു അത് ക്ലീൻ ചീട്ട് അലഹമില്ല നീ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശയ്യ എന്ന ചരിത്രങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടുകഥയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ബറാ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസം വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദിവസം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് യാസീൻ വതാം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ബറാത്തിന്റെ രാവിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല എന്തിനാണത് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഒന്നാമതായി അവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ ഊതിയിട്ട് ആ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവേ അവന്റെ അള്ളാഹു അവന്റെ ആയുസിൽ പറക്കത്തിൽ ലഭിക്കുവാന് ഒന്നാമത്തെ യാസീൻ ഊതുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കരുതണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ ആയുസ് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നീ എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ 